Hi, ich bin Deng. Ich betreibe ein kleines Thai-Restaurant hier mitten in Berlin-Kreuzberg. Wenn ich selbst mal keinen Bock auf thailändisches Essen habe, dann esse ich am allerliebsten Indisch. Und auch da frage ich mich manchmal, wie sieht das mit der CO2-Bilanz von indischem Essen aus? Dazu treffe ich heute meine Freundin Kavita. Ich werde sie fragen, schmeckt indisches Essen hier in Berlin auch so wie in Indien? Kavita spricht ganz gut Deutsch, aber vor der Kamera möchte sie lieber Englisch sprechen. Good to see you. Das ist meine Freundin Kavita und wir stehen jetzt vor dem Indian Daba Mitra am Hermannplatz. Warum hast du dir dieses Restaurant ausgesucht? Because I think it's a really good example of German Indian kitchen. Um, and also the owner, who's a woman, actually originally comes from Punjab. And that's where my family originally come from too. Um, yeah, you're gonna love it. Yeah, <laughs> check it out. Ihr Restaurant in der Panierstraße ist das erste indische Restaurant im Kiez. Was ist denn Ihr Bestseller? Für den Leute, die natürlich Chicken essen, Chicken Tikka, sehr, sehr viel geht. Und es lief alles so gut, dass wir jetzt hier schon in Ihrem zweiten größeren Restaurant am Hermannplatz sitzen. Ja, natürlich, ich war erfolgreich. <lacht> Wow! Ist das ein großer Unterschied zwischen wie man Indisch hier kocht und wie man Indisch in Indien kocht? Kommt auf den Gericht an. Aber ein bisschen müssen wir aufpassen, der soll nicht so scharf sein und der soll manchmal nicht so viel Gewürze ansonsten oder nicht so viel Fett. Ich habe das Chicken Ticker mal in unseren Klimarechner eingegeben und dabei kam raus, dass es einen Wert von 905 Gramm CO2 pro Portion hat. Im Vergleich dazu hat das Tofu Tikka Masala nur 471 Gramm CO2 pro Portion. Currywurst mit Pommes hat 1700 Gramm CO2 pro Portion. Okay. Also Dreimal so viel als ein veganes tofu tikka masala tofu tikka for the win. <lacht> hey, Kavita, wenn ich mir die Karte angucke, sind da total viele Fleischgerichte drin. Ich dachte immer, dass ähm, Inder sich hauptsächlich vegetarisch ernähren. Ja, das ist ein großer Mythos, der muss gebrochen werden. Vor allem, weil es viele Menschen gibt in Indien, die Indien essen. And also there are, you know, millions of non-Hindus in India that exist and that have always eaten meat. And, you know, vegetarianism is associated more with upper caste Hindus. But even within Hindus, you have plenty of Hindus that still consume meat too. Gibt es in Berlin ein rein vegetarisches indisches Restaurant dann? Actually, a vegetarian Indian food chain from South India recently opened in Berlin. Um, it's worth checking out. Should we go now? Let's do it. Saravana Bhavan, it's the world's number one Indian vegetarian restaurant chain. Um, it's kind of crazy because I think it's been around since the 80s and they have like 130 restaurants all around the world. And I'm really happy that they've opened in Berlin now. So Ritesh, can you explain to us why this international chain is so successful? So Saravana Bhavan serves the high quality vegetarian, North Indian and South Indian food, which is prepared in our live kitchen and served in this great ambience at a very reasonable price. And that's what makes us successful. What's your best seller? So our best sellers are our dosas because we sell a huge variety of dosas. Do you think you can show us how to make those dosas because they are incredible? We can see how the dosas are really made. So let's go to our kitchen. This is a dosa. They will put the rice and lentil six hours before in the water for the grinding. After the grinding, they will mix lentil batter and keep it two hours for the yeast forming. After the two hours, the batter is getting ready to make the dosa. 
In der Serie beschäftige ich mich ja damit, wie nachhaltig Essen aus verschiedenen Gegenden der Welt hier in Berlin ist. Und ich würde gerne mal dieses Dosa in unseren Klimarechner eingeben, um zu gucken, wie viel CO2 eine Portion verbraucht. So, ein Dosa, also dieser Teigladen, hat einen CO2-Wert von 200 Gramm pro Portion. Not bad. Und ich würde dazu gerne mal die Pommes vergleichen. Okay. Und die Pommes hat pro Portion oh, 574 Gramm CO2. Okay. Das Dosa sind also weit weniger klimaunfreundlich als eine Portion Pommes. Ja, yeah, I think the great thing about Dosa is the fact that it's super healthy. You can get locally produced lentils from the region that you can use for the dish and yeah i think it's a really great way to make a sustainable food choice mit indischem essen lässt sich also total viel co2 einsparen wenn man das fleisch weglässt es gibt sicherlich noch viel mehr spannende indische restaurants als man eigentlich denkt wie ist es bei euch in der gegend was für versteckte perlen befinden sich in eurer stadt Schreibt mir das unten in die Kommentare und ich komme zum Essen vorbei. In den Kommentaren findet ihr auch einen Link zu diesem Rezept und natürlich noch viel mehr Informationen über indisches Essen. Vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren, denn nächste Woche kommen wir zurück und erzählen euch, wie ökologisches, veganes Essen und vielleicht auch wie elitär es ist.